quienes sufren es la gente de extrema pobreza. Sabemos que en el Perú hay alrededor de 12 millones de personas que no tienen los servicios básicos. Y aquí en Lima, cerca de 2 millones de personas que no tienen los servicios básicos de agua. Pueden ver esta alternativa como una solución que se llama sistema atrapanieblas. A través de estas mallas podemos resolver la falta de agua de muchas familias. Va a ser bien visto a nivel mundial y tenemos agua todo el año. Entonces este es un ejemplo que en el Perú podemos hacer mucho de esto. Our project location is in the slums on the outskirts of Lima. In these areas, people have major water problems because they're not connected to Lima's water network. This is where our fog catchers come in. We use the fog that's available in Lima as an alternative water supply and collect the water from the air. We use this water for two purposes in the community, the drinking water needs and agriculture. With agriculture, we can grow fruits and vegetables and create an extra stream of income for the community. Movimiento Peruano Sin Agua y la Fundación Creating Water hemos formado una alianza estratégica para poder lanzar este proyecto que se llama Sistema Acceso de Agua a través del Sistema Atrapanieblas. Como podemos observar en la parte baja, hay 2.500 personas que no tienen los servicios básicos de agua. Cerca de 2 millones de personas consumen agua de los carros cisterna, como ya dije, pagan el agua más caro del mundo. This water that is delivered by trucks is almost 10 times as expensive as what the people pay in the richer central areas of Lima. On top of this, the water gets delivered very irregularly and the water is not always safe to drink. Still, the sad truth is though that the people in these communities just don't have another option than to buy this water from the truck. La verdad no sabemos qué agua tomamos. Por necesidad, ¿qué hacemos? Tenemos que tomarlo. ¿Qué, qué hacemos? No sabemos, no sabemos de dónde nos traen el agua. No sabemos. Dicen que es limpio, pero hay días que viene turbio, hay días que estamos sin agua. Y acá sí lo que necesitamos es el agua. Es la parte, la parte que nos da vida, ¿no? Porque si no sin agua, ¿qué hacemos? No hacemos nada. El agua que nos trae la cisterna no se puede consumir directamente, beberlo, ¿no? Hay que pasarlo, hacerlo hervir, tiene un proceso, ¿no? Tenemos que hacerlo hervir en la tetera o en la olla que tengamos para poderlo beber y espero que se enfríe todavía. Porque nos falta agua para, para asearnos, para beber y para, hacer, para preparar nuestros alimentos. Por falta de agua sufrimos mayoría de mamás y los niños, ¿no? Sin agua no se puede hacer nada. Yo, yo tengo la esperanza, no pierdo la fe, de que para mis nietos de repente la situación sobre el agua pueda cambiar, ¿no? Ya que puedan ellos de repente puedan tomar ya agua limpia directamente, ¿no? Ya no como nosotros que hemos, nosotros estamos pasando a esperar que la sistema traiga y hacerle un proceso para poderlo beber. So knowing the very difficult situations that these people are living in. It was that much more inspiring to us when we came with a solution to see that they grabbed it with both hands to make a change in their community. After the first few fog catchers were installed and properly working, the word in the community spread very rapidly. The greatest thing about the project for us was to see that when we presented the community with a solution, they grabbed it with both hands and started working full time on it to make it work. Almost everybody came together to start making a change and start solving this water problem that they have had for decades. We were really blown away with the work ethic sometimes. This varied from women coming in with babies on their back till 75 year old men who came in every day to make a difference. With a motivated workforce like this, the word gets out very quickly. So it didn't take long for people from outside of the community to come in, work with us and learn about this solution. So we provide them with all the knowledge they need and then we show them all the different aspects that fog farming has. It is really important to teach and inform them well about the technical parts of these fog nets. One of the key factors of success for our project is that the community knows well how to install these fog nets and how to maintain them. This is of course so that the community can be completely self-sustaining in their water needs by using the fog nets. After a short period of training they know how to install these fog nets themselves 
and in this way they can teach other people and other communities about this solution and what it can do for them. And the amount of water that we can catch here is incredible. As soon as the fog comes in, the water pipes are dripping full. In this area, with the right circumstances, we're able to collect between 300 and 400 liters a day per net. It is so incredible for us to see that a solution so simple can have such a big impact on people's lives. Si a la misma gente ve hoy qué hacemos, o sea, de qué manera vamos a poder a más adelante mejorar la situación en el tema del agua. Por eso es muy importante el proyecto. Entonces nosotros nos sentimos agradecidos por ese apoyo y la población, como te digo, ya toma conciencia y se ha visto. Hace una semana que hemos hecho la instalación de los, de, digamos, de los, de los trabajos y ha habido bastante participación, porque ya más de uno poco a poco eh, se pone, eh, ya tiene conciencia en que bueno, pues hay que hacer y aquí hay esto para poder pues, este, tener y suplir esa necesidad de agua a futuro. ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es cómo podemos resolver la falta de agua potable a través de este sistema llamado mayas. Estamos enseñando a las familias a tener cómo cosechar el agua de la neblina y cómo podemos alimentarnos con eso. Y además, esta agua vamos a distribuir en las partes bajas a las familias de extrema pobreza. Por eso que es nosotros, a través de estas mallas, podemos resolver la falta de agua en este lugar. Para que los ojos del mundo vean este gran proyecto de cómo podemos resolver con un poquito de ingenuidad para poder resolver la falta de agua en todos estos asentamientos humanos que en Lima y Callao, a nivel de todo el Perú, existen estas familias de extrema pobreza. Movimiento Peruano Sin Agua y la creación uh, Fundación Water, vamos a hacer realidad el sueño anhelado por cientos, por miles de personas. Esto es un comienzo, estamos iniciando y agradecemos realmente la colaboración de ustedes para hacer realidad el sueño de muchos eh, nuestros vecinos que en esta realidad viven sin agua por muchos años. We are going to continue to have a great impact in Peru with the fog catchers. On top of that, we're trying to get this knowledge out to as many people as we can around the world who are in need of this solution. And we're doing it completely for free. You can help us doing this by visiting our website, sharing this video, and making out a donation to our project. Thank you very much.